Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business, and stock market news of the day. I am Arjun Chaudhary, and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Patak. Namaskar, Market Mantra ke tazant mein aapka swagat hai. Aadhe ghante ke is karikram mein hamisha ki tarah ham desh aur dunia ki chuni hui karobari, arthik aur share bazar se sambandit taza khabaron ko lekar hasir hain. हमारे साथ खबरों पर ऑनलाइन चर्चा के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर एस पी शर्मा डॉक्टर शर्मा कार्यक्रम में आपका स्वागत है जी शुक्रिया आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी एट द स्टॉक मार्केट सेंसेक्स डिक्लाइन बाय सिक्स पॉइंट्स निफ्टी स्लिप्स वन पॉइंट्स फेडरल बैंक फोर्थ क्वार्टर नेट प्रॉफिट जम्प सिक्सटी टू नाइन करोड़ रूपीज and indian companies in the us invest over 40 billion dollars and create 425000 jobs says a report by cii gharelu share bazar mein aaj bikwali sensex 695 ank lod ka nifty 187 ank niche aaya federal bank ka shuddh labh chauthi timahi mein 67 pratishat badhkar 903 crore rupaye se upar pahuncha और सीआईआई की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 40 अरब डॉलर से अधिक का किया निवेश इससे चार लाख पच्चीस हजार ऐसी ज्यादा लोगों को मिली नौकरी घरेलू शेयर बाजार में कल हुई लिवाली के बाद आज मुनाफा वसूली देखने को मिली और बिकवाली के दबाव में सेंसेक्स तथा निफ्टी दोनों लगभग एक घाटे के साथ बंद हुए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में छह अंक यानी एक दशमलव एक प्रतिशत घटकर इकसठ हजार चौवन पर बंद हुआ उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी एक सौ सत्तासी अंक यानी एक प्रतिशत नीचे आकर अठारह हजार उनहत्तर दर्ज हुआ विस्तारित बाजार की ओर चले तो वहां छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों की बिकवाले भी तेज रही बीएसई मिड कैप इंडेक्स में शून्य दशमलव पांच प्रतिशत की गिरावट हुई जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स शून्य दशमलव चार प्रतिशत नीचे लुढ़क गया At the stock market, Sensex at the Bombay Stock Exchange declined by 695 points or 1.1 percent to close at 61,054 today. Nifty at the National Stock Exchange slipped by 187 points or 1 percent to end at 18,069. In the broader market, the BSE Mid Cap Index fell by 0.5 percent and the Small Cap Index shed 0.4 percent. Among sectoral indices, the Financial Services Index was the leading loser. Slumping by 2.3 percent, Bank X slid by 1.9 percent, Metal Index slipped 1.6 percent, and the IT, Tech, Oil and Gas, and Commodities indices lost 0.6 percent each, and the Energy Index fell 0.5 percent. Among advancing indices, Auto and the Consumer Discretionary Indexes rose 0.4 percent, and the Consumer Durables Index climbed 1.3 percent. बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे डॉक्टर शर्मा इस पूरे सप्ताह देखें तो एक दिन लेवाली एक दिन गिरावट का ही क्रम अब लगभग बना रहा है किन अर्थों में ले रहे आज के कारोबार को देखिए मैं बताना चाहूंगा कि मार्केट जो है अभी वापस कंफ्यूज है थोड़ा जो ग्लोबल जियो डेवलपमेंट्स को लेकर और दूसरा जो हेड रेट इंक्रीज हुआ है उसको लेकर और तीसरा जो उसका भारत के ऊपर असर बढ़ेगा क्योंकि खास करके जो जब एक मूव रहता है इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने का तो उसमें थोड़ा सिंक्रनाइज एक ऐसी थॉट भी रहती है कि इंटरेस्ट रेट जो सिंक्रनाइजेशन है कि उसमें जो रेट ऑफ रिटर्न है वो मेंटेन किया जाए तो कहीं आरबीआई आने वाले टाइम में अपना रेट और ना बढ़ा दे तो ये भी मार्केट में जो आशंका है वापिस उभर आई है और दूसरा जो जियो डेवलपमेंट्स में अभी जो दो तीन दिन में जो रशिया और यूक्रेन में युद्ध और भयंकर हुआ है उसको लेके अनसर्टेनिटी हुई है और तीसरा ये जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ तो जिसकी वजह से मार्केट्स को एक अभी डायरेक्शन नहीं मिल रही है कि मार्केट्स एक डीप करेक्शन में जाएं या फिर मार्केट्स में पोटेंशियल है ऊपर जाने का तो मार्केट्स एक रेंज बाउंड ट्रैजेक्ट्री में रहने की उम्मीद है मार्केट उतना अभी डीप करेक्शन में भी नहीं जाना चाहती क्योंकि बहुत सारी रिफॉर्म्स हुई हैं फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं और ग्रोथ आगे ब्राइट है भारत एक फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी है 
लेकिन फिर भी मार्केट्स जो है एक लंबी कॉल भी नहीं ले पा रही हैं कि एक अनसर्टिनिटी का माहौल जो है वो सामने दिखाई दे रहा है जो खास करके जिसमें डोमिनेटिंग फैक्टर है जो जियो पोलिटिकल डेवलपमेंट रशिया और यूक्रेन में जो भयंकर युद्ध के जो दोबारा से आसार बन गए डॉक्टर शर्मा द बैंक एक्स ऑल्सो फेल बाय ऑलमोस्ट अ थाउजेंड पॉइंट्स स्पेसिफिकली द मर्ज एंटिटी ऑफ एच डी एफ सी एंड एच डी एफ सी बैंक एंड इंडस इन बैंक वॉट अबाउट देयर रिजल्ट वॉट इज एलिंग द बैंकिंग सेक्टर राइट नाउ इज इट द हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉट अबाउट कंज्यूमर स्पेंडिंग बोरोइंग फ्रॉम द बैंक कंसर्न इवन दो द मार्जिन Uh, have not affected all that much but what about the interest in the banking sector right now uh, yes um, arjun that is a very crucial issue because now economy is again at a crucial juncture because of the uh, so many developments at the global level and at the domestic level and uh, and and the banking sector now because banking banking is a backbone of the economy so that's why banking sector feels uh, sometimes a uh, major uh may major impact from the global developments and the uh, domestic level uh, uh, development so that's why banks are also not in a great tandem to move forward as 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 uh, scenario is becoming again uh, confusing and uh, and interest rate environment is again in the uncertain trajectory so uh, that's why i think uh, the, this time again uh the whole scenario is impacted not only the banking sector but also the other sectors also but the banking uh, because uh, interest rate directly impact uh, the banking sector so that's why banks are facing the more heat uh, of the uh, global developments and the recent uh, hike by the uh, fed rate shrotaon share bazar par hamari charcha jari rahegi lekin pehle kuch parinam bharat forge ne बीते वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में शुद्ध घाटा 245 करोड़ रुपए पर पहुंचने की खबर दी है इस दौरान संचालन से हुई राजस्व एक करोड़ रुपए पर पहुंच गई वार्षिक आधार पर यह 19.3 प्रतिशत की वृद्धि है भारत फोर्ज के निदेशक मंडल ने अंतिम लाभांश के रूप में दो रूपये सम मूल्य वाले प्रति शेयर के लिए पांच रूपये पचास पैसे का ऐलान किया है एंड इन मोर न्यूज दिस टाइम फ्रॉम फेडरल बैंक इन टर्म्स ऑफ इट्स रिजल्ट्स। फेडरल बैंक हैज रिपोर्टेड अ 67 परसेंट ईयर ऑन ईयर जंप इन इट्स नेट प्रॉफिट एट 903 करोड़ रुपीस फॉर द फोर्थ क्वार्टर ऑफ द लास्ट फिस्कल द प्राइवेट सेक्टर लेंडर पोस्टेड इट्स हाइस्ट एवर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ वन करोड़ रुपीज विच वॉज ऑल्सो अप सिक्सटी ईयर ऑन ईयर The net NPA for the fourth quarter fell to 0.69 percent. The bank board recommended a final dividend of one rupees per share. What's the future of Bank Nifty? Even though there was a correction today, how do you see next week panning out for private sector banks and PSU banks? Uh, Arjun, uh, uh, this this question is very crucial because now uh, time is uncertain once again because uh, in the forthcoming. Uh, Uh, policy revision of by RBI, I think that will be uh, uh, providing more direction to the uh, economy that how they are uh, 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 perceiving the interest rate scenario at the global level and how they are going to act you know, for the Indian economy. Because now again the inflation is becoming a major uh, problem and uh, and and Fed Fed is not stopping here and they, they have increased the interest rate. So that's why. Yeah, that that uh, that may impact the thought process of the many policy makers in the emerging and developing economies because um, yeah, we we also have to create a synchronized move uh, to attract more and more capital flows. Um, yeah, so that's why real rate of interest must be uh, comparable uh, with the uh, uh, many economies uh, such as the large largest economies, the US and. Uh, Yeah, other economy so uh, from where the fund flow is uh, uh, always remains intact so i think uh, thought process will um, be dependent on the uh, such kind of developments in the coming times and uh, i think uh, uh, the, the reserve bank will be taking the calibrated steps to move forward to maintain the growth trajectory which is anticipated Uh, somewhere between 6 to 6.8% and the average uh, mean growth rate is uh, 6.5% which is anticipated for the current uh, financial year but still uh, we have to control the inflation trajectory and we have to be remain 
uh, in sync with the uh, global developments and to yeah, mitigate the impact of global developments on the Indian financial markets. डॉक्टर uh, शर्मा हम आपका ध्यान बैंकिंग सेक्टर की ओर ही ले चलना चाहेंगे चर्चा को थोड़ी सी आगे बढ़ाएंगे आज हालांकि बैंक एक्स में एक दशमलव नौ प्रतिशत की गिरावट हुई है लेकिन फिर भी जो फेडरल बैंक का परिणाम आया है वह चौथी तिमाही में वार्षिक आधार पर सड़सठ प्रतिशत यानी सिक्सटी की वृद्धि हुई है क्या कह रहा यह परिणाम और पूरे जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें निवेश की दृष्टि से कैसे आसार दिख रहे आने वाले दिनों में ठीक है जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जो इंडिया के सेक्टर्स हैं जो इंडिया की इकोनॉमी है जो इंडिया का बैंकिंग सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है कैपिटल गुड सेक्टर है ये सभी सेक्टर्स बहुत ही लुक्रेटिव हैं कंसिडरिंग द ग्रोथ प्रोजेक्ट्री क्योंकि हमारी ग्रोथ बहुत अच्छी है ग्रोथ तभी आती है जब सेक्टर्स ग्रो करते हैं क्योंकि ग्रोथ इज नॉट इन आइसोलेशन ग्रोथ कम्स विद द ग्रोथ ऑफ द कंपनीज ऑफ द सेक्टर जब सेक्टर्स ग्रो करते हैं तभी तो इकोनॉमी और जीडीपी ग्रो करता है तो बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल बहुत ही रेजिलियंट है हमारा बैंकिंग सेक्टर बहुत स्ट्रांग एज कम्पेयर विद मैनी इकोनॉमीज अगर हम खास टॉप टेन लीडिंग इकोनॉमीज के साथ कंपेयर करें तो हम कहीं ऐसी दुविधा में या ऐसी कमजोर स्थिति में नहीं है हम बहुत ही रेजिलियंट हैं लेकिन जो डे टू डे डेवलपमेंट्स होती हैं जिसकी वजह से कई बार बैंकिंग सेक्टर के शेयर्स में गिरावट आती है जिस वजह से जो एक एक कंडीशियस इम्पैक्ट आता है जो जिसमें एक एक कहीं पे रट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ तो उसका लाइटली शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट क्या होगा उसकी वजह से थोड़ी वॉलेटिलिटी जो है शेयर्स में बनती है जैसे कि अभी अर्जुन ने पूछा कि बैंक निफ्टी में आगे जाके क्या होने वाला है यहां पे ये बताना चाहूंगा कि बैंक निफ्टी में जो रेजिलियंस है जो उसकी रफ्तार है जो ग्रोथ है वो मेंटेन रहेगी वो इंटैक्ट रहेगी लेकिन ये डे टू डे फ्लक्चुएशन जो शॉर्टर टर्म फ्लक्चुएशन है दो कांट बी रूल्ड आउट बैंकिंग सेक्टर में अभी बहुत पोटेंशियल है क्योंकि अगर इकोनॉमी ग्रो करती है तो बैंकिंग सेक्टर ऑल्सो ग्रोज इन टेंडम विद दी ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी ये नहीं है कि हम तीन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी साढ़े तीन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी से पांच ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएंगे और बैंकिंग सेक्टर में गिरावट आएगी या बैंकिंग सेक्टर लैक लस्टर ट्राजेक्ट्री में रहेगा ऐसा कुछ नहीं है जितना हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी बैंकिंग सेक्टर विल ऑल्सो ग्रो इन द सेम स्ट्रेंथ सो वो मेरा कहना है लेकिन डे टू डे फ्लक्चुएशन क्योंकि इकोनॉमी तो ईयर ऑन ईयर ग्रो करती है इकोनॉमी में तो एक एक तिमाही में अगर कुछ फॉल आ गया तो वो अगली तिमाही में उससे ज्यादा तेजी आ जाती है तो लेकिन मार्केट हर रोज ऑपरेट होती है मार्केट में तो हर रोज जो है तेजी आती है या मंदी आती है कुछ होता है तो बैंक उसी वो जो डे टू डे डेवलपमेंट्स है वो मार्केट उनको बहुत जल्दी से कैप्चर करती है तो शॉर्टर टर्म में वॉलेटिलिटी कहीं पे रह सकती है लेकिन लॉन्गर टर्म में और मीडियम टू लॉन्गर टर्म में जो हमारी ग्रोथ प्रोजेक्ट्री है खास करके जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें बहुत अच्छी आसार है जी अनादर लिंकेज टू बोरोइंग्स फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर एंड द परफॉर्मेंस इज द ऑटो इंडेक्स वी हैव फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट्स फ्रॉम टू व्हीलर मेजर्स टीवीएस मोटर एंड हीरो मोटर कॉप वेर द नेट प्रॉफिट हैज गॉन अप सिग्निफिकेंटली फॉर टीवीएस मोटर द नेट प्रॉफिट हैज जम्प्ड फोर्टी Uh, to 410 crore rupees in the march quarter and mm-hmm. then uh, hero motor corp uh, their net profit uh, has uh, uh, posted a 17% uh, growth clearly hero is a much uh, larger company as compared to tvs uh, motor what does it tell you about consumption in the economy for the middle class hi uh, yes arjun i would like to mention that uh, the the uh, passenger vehicle uh, ka Uh, majorly the passenger cars growth is very very intact which is in, which is indicating a great demand trajectory in the economy i would say uh, 15% growth is there in the passenger uh, cars uh, sales in india yoi growth is uh, for the month of uh, april um, uh, this grew by 15% which is a great thing which is a great number also which is and is uh, indicating that uh, demand uh, in the uh, uh, economy Uh, majorly in the rural segment is also remains intact and the second sector uh, supply side factor which is uh, the gst collections which are all time high at this juncture so demand and supply both sides are very very uh, intact in the economy and these are indicating that uh, our growth will remain intact i think that, that can exceed from uh, our expectations of 6.6 uh, to 6.8% because this is a great start of the financial year for the month of uh, 
in uh, April um, as as the GST collections are at all time high and uh, passenger vehicles growth is also 15% high YOY uh, and markets are also in tandem and though there is volatility but still YOY or month on month sequential growth is there in this sensex so um, supply side demand side and policy side indicators are very much in you know, line with the expectations and uh, uh, going forward i think uh, uh, there is a bright picture for the indian economy to move forward but uh, the headwinds from the global uh, level uh, uh, should be uh, 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 taken care we are seeing the uh, purchasing managers uh, index uh, for manufacturing is at uh, 56.4 uh for april and then for services it is uh 62 um what is that telling you about uh, the b2b business right now uh, business uh, to business uh, uh purchasing by companies including auto companies who are procuring uh, material and stuff uh, and selling it to customers what are they telling you about consumption and the state of the economy uh yes uh, this is indicating that uh, uh, this demand trajectory and 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 uh, uh services growth will remain intact and uh, these are in tandem and growing steadily uh, since the last uh, many quarters and going forward the situation is also uh, uh in in tandem and in favor of the growth of the economy so i think the parameters those uh, do uh, supply side or um, demand side are very much in um, a great move uh, with the start of this financial year and uh, going ahead i think uh, Uh, there are no worries from the demand side or supply side indicators but still we have to think about the you know, movement of the global developments particularly the major worries from the geopolitical developments between russia and ukraine uh, dr sharma briefly how do you see our economy combating price rises uh, even though we don't seem to see any uh, a deficit in demand uh, it appears to be affordable uh, but uh, Uh, uh procurement costs have gone up how is it that the companies are managing to sell their product including auto uh, to the public uh yes sir good because now uh, we uh, the base effect will be favorable because now the inflation trajectory will not remain intact in the uh, wpi or cpi segments because wpi inflation is already um, uh, below the anticipated trajectory this is below 2% so uh, wpi is indicating that uh, slowly slowly cpi will also come down Uh, to the target level at around uh, somewhere between 2 4 to 5% in the uh, next very few months so inflation worries are over uh, we should not be um, uh, more worried about the inflation trajectory and the price cost margins of the producers will also increase because uh, there is a great correction in the international commodity prices that's why the wpi inflation has come down significantly so uh, this year will be a favorable year for the uh price corrections and uh, 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 uh there is no major worry from the uh, price rise in the economy and the uh, producers will be able to uh, uh, produce more uh, uh, with the strong sentiments of the increased profitability and the uh, increased price cost margins i think uh, uh, now the demand has to be in tandem and demand should also remain strong with the support of the government with the support of the various policies announced by the government and particularly the you know, policies for the down trodden which are uh, direct benefit transfers and the and the uh, employment creation under manrega and uh, and the so many developmental schemes which are under the infrastructure uh, pipeline uh, national infrastructure pipeline the long the infrastructure development in the economy so if the all these things are going um in tandem and going uh, uh, moving up significantly then i think demand will remain in intact and growth will be uh, more higher more than the expectations aaiye ab chale vaishvik bazaron ki or sabse pehle asiai share bazar jahan japan aur dakshin korea ko chhodkar anya sabhi jagahon par karobar hua in do sthanon par sarvajanik avakash ke karan bazar band rahe निवेशकों में अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर को लेकर चिंता थोड़ी सी देखी गई और इसका असर मिला जुला रहा निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से हांगकांग का हिंगसिंग सूचकांक शून्य दशमलव पांच प्रतिशत लाभ में रहा उधर चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में शून्य दशमलव पांच प्रतिशत की ही गिरावट हुई सिंगापुर का स्ट्रीट टाइम्स इंडेक्स शून्य दशमलव एक प्रतिशत नीचे आकर बंद हुआ अन्य आर्थिक खबरों पर ध्यान दें तो चीन में लगातार चौथे महीने अप्रैल में सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में तेजी देखने को मिली 
एक निजी सर्वेक्षण में कहा गया है कि विस्तार गति में धीमेपन के बावजूद कारोबारी गतिविधियां बढ़ी हैं और सेवा क्षेत्र को इसका लाभ मिला है यूरोपीय जोन की ओर चले तो समाचार तैयार किए जाने तक लेवाली का रुख था अंतर दिवसीय कारोबार में लदन का फुट सी हंड्रेड शून्य दशमलव चार प्रतिशत लाभ के साथ चल रहा था फ्रांस के कैक फोर्टी में शून्य दशमलव पांच प्रतिशत की वृद्धि थी जबकि जर्मनी का डेक्स शून्य दशमलव सात प्रतिशत लाभ के साथ कारोबार कर रहा था इस बीच यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने नीतिगत ब्याज दरों में कल पच्चीस आधार भूत अंकों की वृद्धि की अब ब्याज दर बढ़कर तीन दशमलव दो पांच प्रतिशत पर पहुंच गई है डॉक्टर शर्मा वॉट इज योर टेक ऑन China's economy now that their um economy has opened up uh, for business uh, how do you view their services sector activity uh, sorry arjun can you repeat the question because um, uh, there was some disruption in the voice uh, how do you view china's services sector uh, economy right now now that they have opened up post covid uh, yes yes uh, uh, because uh, china has opened the economy um in the services sector after so many uh, quarters i would say uh, and uh, uh, i think uh, in the starting the the yoy growth or uh, their sequential growth trajectory will remain intact in the coming times because they have opened after uh, so much um, uh, gap of the um, uh, quarter so uh, going forward i think that will help the chinese economy to uh, recover from the consumption side because the economic growth rate of uh, Uh, china are uh, uh, at the uh, in the down trend and uh, imf has projected that growth will decelerate um, in the uh, 23 24 uh, i think for the 23 the growth is below the uh, pre pandemic level of 2019 uh, so now uh, that's why they are taking so much measures to uh, revise the trajectory of uh, uh, services and uh, the, the sectors which are uh, growth promising to so that the growth is Uh, maintained uh, at uh, at uh, uh, this level um, uh, otherwise the, there will be more decline in the growth of the uh, economy and uh, they will face uh, much uh, downturn so that's why they are uh, taking such measures that uh, they, they they should open the economy for the services sector and uh, uh, and recover from the uh, growth rate now uh, for china in 2023 Uh, they will grow at uh, 5.2% and uh, in 2024 they will grow at 4.5%. Uh, uh, This is the uh, projection made by uh, IMF. Right. Um, I think uh, growth is significantly low uh, from their average growth rate of uh, uh, 7% for many years. Well, let's have a look at the U.S. market now. On Wall Street, keen disease ended lower yesterday after another U.S. bank. Pack West moved to explore strategic options, deepening fears about the health of the U.S. lenders and hit shares of regional banks as well as J.P. Morgan Chase, Wells Fargo and Company and other major financial players. J.P. Morgan dropped 1.4 percent and Wells Fargo lost 4.3 percent. Bank Pack West Bank Corp. Uh, tumbled 51 percent after it confirmed it was exploring strategic options, including a sale. Other regional banks also tanked. So the Dow Jones Industrial Average declined 287 points or 0.9 percent to end at 33,128. The S&P 500 lost 30 points or 0.7 percent to close the session at 4,061. The Nasdaq shed 59 points or 0.5 percent to 11,966. Meanwhile, data yesterday showed the number of Americans filing new claims for jobless benefits increased by 13,000 to 242,000 last week. As the labor market gradually softens amid higher interest rates, which are cooling demand in the economy, Dr. Sharma, tell us about the U.S. banking situation. It started with the Silicon Valley Bank, which is set to be acquired by Goldman Sachs, and now we have three banks, regional banks, uh, which are on the brink of uh, insolvency or sale, and that also led to a drop in the uh, domestic stock markets. What is the situation there, and will it be uh, rectified? Uh, yes, sir. The situation is worrying uh, because uh, um, uh, this is again impacting the financial markets, and not only the U.S. but uh, other financial markets also. That will create a great volatility in the uh, many markets. So, uh, I think they will find out some resolution of uh, such kind of uh, worries, which are not only impacting the uh, uh, growth of the economy or the Uh, policy environment of the economy, but also the financial markets across across the world. So, 
uh, going forward, I think uh, the situation like lemon crisis uh, is not uh, uh, anticipated, but still the situation is, uh, uh, I think, uh, uh, worrying at this juncture. In more news, Indian companies in the U.S. have invested over $40 billion and created over 425,000 direct jobs. The Confederation of Indian Industries, CII, said in a report on the Indian industry's footprint in the U.S. As per the report titled Indian Roots, American Soil, 85% of surveyed companies plan to hire additional local employees in the next five years, with 83% planning future U.S. investments. 50% of survey participants also reported anticipating greater U.S.-based R&D projects in their funding pipeline. CII said Indian industries increase engagement with the U.S. through escalating investments, job creation, CSR and R&D bolsters local communities and enhances the competitiveness of the U.S. workforce. 163 companies across sectors like life sciences, pharmaceuticals and healthcare, IT and telecom, manufacturing and services have invested in the U.S. Indian FDI is now present in all 50 American states, with the highest in Texas, followed by Georgia, New Jersey, New York and Massachusetts. दिल्ली सराफा बाजार में आज सोने का मूल्य 160 रुपए घटकर 62,040 रुपए प्रति दस ग्राम पर आ गया उधर चांदी 650 रुपए बढ़कर 77,950 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई सोने से ही संबंधित एक और खबर देश में इस वर्ष जनवरी से मार्च की अवधि में सोने की मांग पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 13 प्रतिशत घटकर 1080 टन के आसपास आ गई विश्व स्वर्ण परिषद की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार यूरोप में सूचीबद्ध ईटीएफ की खरीदारी में पूंजी प्रवाह बढ़ने से ऐसा हुआ इस वर्ष जनवरी और फरवरी में यूरोप में सूचीबद्ध उत्पादों की खरीदारी डेढ़ बिलियन डॉलर के आसपास रही डॉक्टर शर्मा हम सोने पर आपकी राय समझना चाहेंगे सोना किस दिशा में जाता दिख रहा ये पहला सवाल होगा और दूसरा जो सोने की मांग घटी है जनवरी से मार्च की अवधि में और पूंजी का प्रवाह यूरोप में सूचीबद्ध ईटीएफ खरीदारी में हुआ है ये क्या दर्शा रहा देखिए मैं सोने का जो चाल है जो सोने के प्राइसेस हैं उसको डिमांड के साथ उसकी तुलना नहीं करता हूं क्योंकि सोने के ऊपर असर जो है वो ज्यादातर जियो पोलिटिकल डेवलपमेंट्स का बहुत असर होता है तो जो सोने में तेजी है वो बनी रहेगी और क्योंकि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन है वो इस जंक्शन पे काफी वरिंग है और ग्रोथ जो है काफी फ्रेजाइल है तो जिस वजह से जो सोने में जो आकर्षण है जो इन्वेस्टमेंट्स का खासकर जो लोग इसको एक फाइनेंशियल एसेट समझ के इन्वेस्ट करते हैं वो डिमांड काफी तेज रहेगी ना कि जो ज्वेलरी में डिमांड है उसको तो मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहूंगा वो कैसा आने वाले टाइम में बिहेवियर रहेगा बट द इन्वेस्टमेंट डिमांड इन गोल्ड बिल इंक्रीज लोग इसको ज्यादा खरीदना चाहते हैं एज अ फाइनेंशियल एसेट के इसके इसके इसमें आगे क्योंकि बहुत तेज गति दिखाई है पीछे ये दो साल के अंदर ही तैतीस चौंतीस हजार से इंडिया में साठ इकसठ हजार पे हो गया है तो विच इज अ ग्रेट मूवमेंट तो आने वाले टाइम में भी जो मूवमेंट है वो बहुत अच्छी बनी रहेगी और खास करके जब तक जियो पोलिटिकल डेवलपमेंट सेटल नहीं हो जाती तो गोल्ड में प्राइसेस जो है वो इंटेक्ट रहेंगे Moving on to the oil market, a global crude oil prices rose today after markets registered dramatic drops on fears of a weakening U.S. economy and slowing Chinese demand. So Brent crude futures rose by $1.22 to trade at $73.72 a barrel. U.S. crude futures added $1.11 to $69.67 a barrel. बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से डॉक्टर शर्मा हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जी शुक्रिया श्रोताओं हम आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि कल हमारा फोन इन कार्यक्रम होगा उसमें आप फोन इन के जरिए हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं एंड बिफोर वी क्लोज ए रिमाइंडर ऑफ दी हेडलाइंस एट द स्टॉक मार्केट सेंसेक्स डिक्लाइंड बाई सिक्स नाइन्टी पॉइंट निफ्टी स्लिप्स वन पॉइंट फेडरल बैंक फोर्थ क्वार्टर नेट प्रॉफिट जम्प सिक्सटी सेवन टू नाइन हंड्रेड एंड And Indian companies in the U.S. invest over 40 billion dollars and create 425,000 jobs, says a report by CII. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.